このバットの話になりますけども、うん、藤原さんからそうこれねまあ僕はちょっと横からパクリしたみたいな感じでね一番最初ノムさんがこれよりもっと重たいバットを水さんに、うん、お前このバットを使うんやったら試合でつこたるって言われたらしいそれを水野さん売ってるのを見て大熊さんが楽,楽に見えたんですね「うん、おいちょっと水野稼いで」で大熊さんがそれをこうして練習で試合前練習打ったら「これ楽やがなコーンといくだけで打球もええ音はええし、うん、打球も速いしこいろんな操作じゃバットもこう簡単に折れへんやろ」で借りたのが一番最初きっかけで。それをノブさんが言うたのを藤原,藤原さんから大隈さんもらいましたそれを使ってるのを見て僕それいっぺん面白いから貸して、うん、それもロッテ戦やったんですよ。それでロッテ戦の時に大隈さんから借りて「これ楽やぞ貸してください」とで練習で使ったらもうすぐ楽でカーンといくのでロッテ戦ピッチャーの,あの村手やったんですよ。それで借りて投げてアウトコース勝手にコーンといったらライナーでフェンスにまあ取られたんですけどもこれは楽でええわと思いきり振らんでもこうしてゴトンと行くだけでまああと振ってるんやろうけどもそれだけでこの打球行くんやったらおもろいなと思って使ったのがきっかけでそれからうんだからノブさん一番最初に作ったのにで藤原さんが使いました大隈さんこれくれ。それを借りてやったので面白かったからもうバットこの水野さんに言うてちょっと変えていって、うん、ああそれがきっかけですこれだからこれ作ったの10年ぐらいしてからかな、うん、それまでは940か44かそんな割とまあちょっと余すけれどももうちょっと細いけどもタイトアップのバットを作ってたんで。まあ、確かに重たいですね1キロ6080ええかげんやね1キロ60から80の間で<笑>まあ大体俺でも940から60くらいのバットを使ってたけども当時1キロを超えるバットっていうのは外国人だけですよねで僕はこれあの短くもちょっと余すんで、うん、重たいのはふ振る時にそんなに粉な,なれへんだよねこれもう目いっぱい持てない振る,振るなんて絶対無理ああでまあ西本さんに言うバット腰で振るんやっていうのはちょうどこれ重いから手で振れないしよくそうですね調子悪くなったらあの大久保さんなんかで名前出てくるトンボ持ってトンボ振ったら「お前分かるやろこ腰うんと下に粘ってやらなきゃやろ」いうのを、まあ、こそれの短いバットやね。うん、だから当時パーリングの一番バッターっていうのはみんなこのタイプのバットを使ってましたもん、ね、あれはそうですね西本さんがあの金突行って大ちゃんに使わせてね、うん、使わせて他の選手にも結構あの言われて使えて「おいいもう僕これ折れへんから1年間折ったのが1本だけで、うん、あまあまあ自分やったんやけどバントコンってしたら日々入ったいうのだってもうボキッといったなあなあって。<笑>だから遠征なんてバット怒られるけど一本当たれへんわみたいな感じでフリーバッティング練習も試合も一緒やったしだからあの若い選手にあの日本入れてもらったら一本折れてもスペアやったらこの続けて日本は折れへんから折ったんはほんまにバントで日々行ってそれだけやったんですね、うん、重たい木っていい木があるんですよね,ねもうさほらはえー、キアで一番ええのが行くわけですよあこれはこれはダメだ<笑>いやいやみんな言うもんね一番あのええー、キが行くね<笑>だみんな言うてないそうあの、うん、お金を出して買う人にはあんまりいい木がねあんまりいい木これはほんまね、持ったらほんまに聞こえしょこれコーン言うてね、うん、これもええ音するやろなこれ、うんまあ、そっちの木の方がいい,い,い気してるこれぐらいでいくから
。お前重たいよ。お前お前お前こんな重たかったのかなという感じで。一<笑>キロを超えるバットっていうのは。ああ今の人はまず想像もできないでしょうね。よくらんでしょうね,ねああ変化球多いからフォークが多いからとかいろいろ言うけど狩りので操作しやすいから、まあ、それは一理あるかなと思うけど、うんまあ、でもストライクゾーンがちゃんとしてれば一緒,一緒やもんね一緒ですけどね打つとこはここしかないわけだから,だからボール振るからみんな振ったのねもう力やっぱ振るからやろ一緒に当たれんかったらあかんかなみたいな感じ言うんやけど。いやほんまにね、あのーまま、カリバット振り振りみたいな何でもかんでも振りは飛ぶと思ってるからね力は何よりあるにこうしたことないけど詰まった時に初めて力やってるうまいこと打ってる時力入ってへんやろね、うん、ヘッドがポンと勝手に変えるだけでいくやんって,ってそれはなかなかね、あのー、みんな人それぞれで力入って振ってガーンと飛んだらよっしゃよっしゃ言うてるし。力なしでコーンといったら物足りんうしね、うんうん、それがいいね言うてもねわからないというかでも1シーズンに100盗塁以上した時の感覚ってどんな感覚でしたああ何あの途中で嫌になったというか疲れてるわええね一晩寝たら治るわみたいな感じで言ってから、うん、朝起きてしんどいなと思って球場に行ってユニホーム着替えて。アップしたらもうそんなもう思えんかったし、うん、もう走ってるうちに何かし、うん「いけるなもう福ちゃんいけるで」と「行こうか」言うてそんな話してた、まあ、体がよく持ったから確かに体重はぼっと減って70キロあるか68キロぐらいになってで夏場になったら66か7ぐらいにガバッとやって。うん、逆に今度体が軽くなったあ足はあの軽くなったから走りやすくなったしんどい,いやしんどいけどそんな長いこと走るのにちゃうから、うん、30m ほどそれはもう滑られてたら 25m 走るからないからもうすぐ軽く感じて軽という、うん、しんどいなとはあんまり取材がしんどかったね。<笑>毎日同じ号に「今日は走れんかった今日はランナー出てないから走られへんがない」言うてね「<笑>もうそんなんで今日はあかんかった前におったらランナーおったら走られへんがな」とかそんなんで毎日その追いかけられる数字とその話がしんどかった、うんうん、だから疲れたなもう疲れて風呂入って飯食って寝たらそんなに次の日げっそり、まあ、痩せてきたのは来たけど大変っていうあれはなかったよね。でも阪急ブレイブスの野球はこういう野球だっていうその筋書きを作ったのは福本さんですよね、うん、まあ、まあ、西本さんで、えー、あの絶対意見見ないでって、えーまあ、アウトアウトなってもほんまに何にもいなかったですね福本さんが塁に出て2番バッターが盗塁するまで待って<笑>僕まだそれで2番バッターが進塁打打って3番の加藤さんがガヤフライを打って打ったらもう1点入るやんかね<笑>ほんまにサード行ったら加藤ああもう1点入るなという、うん、ねほんまにあのガヤフライもしくはヒットを最初ヒットを狙いに行ってあかんかったらガヤフライをそれをまたうまいこと打つんですよねだから当時阪急では4番バッターを打たすんだったら3番を打たしてくれっていう話聞いたことあるんですけどそうね来たら打点を結構取ってるもんね、えー、だトレードして水谷と加藤を広島でやった時に、えー、じっちゃんが来たら都市にちゃんと打点を取ってたもんね<笑><笑>ああそれで福本さんセカンドスライディングする時に右足を折って左足でベースつくでしょ、うん、あ背中向けで動いてるあれはなんでなんでかもう利き足かな両方でこうちょっとせいとか言ったらもうぎこちなかってやばいなと思ったこっちの左の足うまく曲がらないパッと勝手に言ったら歩幅でこうなってるんかなという12か13分やからこういった時にちょうど足がこういってスッとこう入りやすいこれが左はなかなかすんなりできない。もうほとんどこれ曲げるのは右足やったから、ねうん、で利き足が
器用な足がこっちやったんかなというそれの関係があるんかなというじゃあ何の気なしに何の気なしに一番もう得意の方を「白」を言われたんです、うん、右左、まあ、そういう練習練習のキャンプでもやってこうスライディング横へ左へ行って、うん、会えへんねやったらもう一番簡単にあの自信のあるやつというかでそれで怪我しんひんやろうと。うんで得意なやつもそれだけでええやんかのが僕やったんですだからあんまり考えてもう考えるのはちょっとでも早いことベースにつくことだけに考えてタッチよりベースにつくのが早いかそれだけを考えてベース向いて走ってそれでしたねうんでも当時の阪急の外野手3人っていうのは強烈でしたもんね守りに関して言うとあ、ね、もう大熊さんもそうした長池さんもそうした外国人のウィリアムスですからね、はい、ウィリアムスがまた肩めちゃくちゃ強かったんでねだから阪急の外野手3人いたらグランドの中だったら取られるからオーバーフェンスし,し,しろっていうふうによく言われたもんよって見てたらおじゃあ,あの頭こされとったからね<笑>と行かれるわもうこっちの方向いたら大体きっちり飛んでくるんやからもう。<笑>ほんまねいやいやほんまにそうだね皆外野手うまかったそれはもう頭こされたら取られへんやから、ね、平に登るあれもなかったわね、うん、またライトへ狙い打ちでよく打たれたわ宇宙間ねえ<笑>バッターに来たら嫌な感じで守ってたランナーおったらこれまたこれ2点か3点かと思ったらもうきっちり。ねえまあ、でも昔の阪急戦の時ゲーム早かったですよね村田さんと山田さんが投げ合う2人合いやったらもうとっとこどっとこうね1時間50分くらいで、ねまあ、2時間弱で今日早終わるでって言ってたりしてたもんね怒られるけど<笑>だから初回に1点取られればそのまんま 1-0 で終わるとかね<笑>いやーでもほんまねやっぱりロッツやった時はもう分からんとこでねやっぱり。みんな打つもんでも福本さんが入った時って阪急はそんな強い時代いや強くなりかけの時西,西本さんが来られて初優勝して、ね、その次の年に行ったんかブール入ったんかなうんじゃあの佐々木さんとかのアンダースローのピッチャー阪急のバッターがみんな打てアンダースロー打てないから、ね、左がなんやかんや言うてカート入って僕入って。あのロッテにじゃあ八田さんいう左の人をなんか左の先輩たち早瀬さん石川さんとかもう大先輩の左の人を並べたあの取ってたみたいなこのアンダースロー打つんにでその中に僕も入っとったので入るほうじゃまあピンチランナーのブーやったけど半径不思議とあのアンダースロー打てんのよねあのふわふわふわという緩いボール打てないの。今今掘ったらええね<笑>あの緩いボールだとほんまになかなか打てないと思う,<笑>もう早いボールの練習はみんなするけど150キロなんて打てんでもうみんな打つもんね、うん、まあ本当にあのスピード感が合ってるのかどうかっていうほんまとほんまにね<笑>あっと言ったらもう、まあ、車で150キロだと怖いよいうでそれはもうみんな平気で打つんやから通算の盗塁数は1000個超えてるでしょうん、知らんうちにね自分でこういう選手になると思ってましたいやでも,もう全然そんなもうまず試合に出れる出てやろうレギュラーなんて思ってなかったし最初に言ったけどあのベンチの6番目でええからベンチの中に一軍のベンチの中に入れたらええが目標やったからね、うん、それやったからプロでこんだけやれると思う誰もが思わなかったし。同級生も思うしね、お前,お前大丈夫かお前って言われてるのがもうまずプロはお前厳しいでって、ね、言われたけど怒られるけどもう3年やったらあかんかったらもう辞めるつもりでおったんで一、うん、軍のベンチに入れなかったら3年で辞めるから言ってで親父はどうしよう言ったら「好きなようにせえ」って言われたでうちラーメン屋やったんで松下電器の時も怒られるけど松下電器の時もあの長男坊で「あの店継ぐちゃうか?」と野球終わったらね「いやいや僕はもうそんなしませんとお世話になります
それはもう野球部の監督が面接の時に絶対それだけ言うなよと「継ぎます」なんていうの「お世話になります」言うとけそれはそこ嘘つきましたね<笑><笑>それで一緒に入ったそのうどん屋の息子もいたんですよ高校の選手やったんですがそれがまた湘南部でそこで「僕は継ぎます」って言って落ちたのあそのいやいや僕はもうお世話になりますガタイプもうそれだけ疑うんと言われてなんか引っかかってもうてねなんかベラベラ喋っとって「いや次もかも分かりません」言ったらもう採用なしだと思ってで自分が行ったんですよまあだから3年やってプロに行った時でも3年やったらあかんかったらやめろと思ってたんでそれが一軍1年目から一軍のベンチに入れてもらったんでこれであとはもう頑張るしかないどこまでやれるか。ね、さもうほんま3年やん思ってましたからねうんひょろひょろの体で何も社会人やけどそんなにええ体してなかったんで、うん、6 8キロぐらいやったからうんまあえらい間違い何が起こるか分からへんで野球と一緒やね<笑>体も速いし故障なかったし、まあ、肘だけパンクして万年肘ねサポーター巻いてやってましたもんね<笑>一応ね、一週間監督休ませてくれとったら治っとったのね。優勝争いするからもういやシーズン中から休ませてくださいよと上がってバケツにあの氷入れてまあチェンになったのかと。うん、一本ファールってめちゃくちゃ日々でもうあかんのですよ。ちょうど審判ねごめんなさい待ってやったりして。そうですね、この肘があれやったんで、ねうん、でも足の故障はなしなしあれだけ走って肉バラにはなしそれやっぱり普段走ってるからですよ多分いやほんまね半期の時工事のキャンプ行くと朝球場入ったらもうスパイが入ってスパイクで入ってアップ始まって、うん、終わるまで脱ぐことないもんね、うんいつも,もあの自分があのコーチやった時トレーニングコーチが「はい今からずっと履いてアップします」うん「なんでやねん」って「今から焼きすんやろ」って大橋さんと二人で喧嘩したことあるもうスパイク履いて今からこれ足を使うこの筋肉を使うんですよゆっくりアップでゆっくりこう体に教えてやる足に教えてないかんねや」で徐々に徐々に急にバッと走れへんから鳴らしをこのスパイク履いたままでやらなあかんねや。言うて言う手やりましたねだからあの一日中入ったら知らないうちにもっと疲れるけれども、うん、知らないうちに強くなってるのは自分やったんですね。うん、いやまあ他の選手は強い人弱い人はあるけど僕だけはなんか知らんけど強くなっていってほんまに故障なかったですよね。一、うん、回だけぐちぐちぐちぐちあのかあのアキレス腱がこう動いたらぐちぐちっていう音するんですよ、うん、こうやったら。これ先生大丈夫で落としてるうちは切れへんから言うて。ほんでねこれぐちぐちほら言うんですよ。で言うたらいやいや落としてる時はねあの切れへん何も言わんと忘れた頃に切れんねん、うん、そこだけ気づけで足首だけあのちょっと朝起きた時にぐるぐると回してスムーズに動いてる時はえちょっと動きの間は気づけや言われてまあほんまが遅くわからへんちょっとそれだけは注意した。肉離れは1年目のキャンプの時に毎日のここでやりそうやなあいうのあったけど、うん、あとは全くないですね、うん、走らされてしんどいうだけでそれはみんな勝手に知らないうちにほんまものすごいトレーニングになってたんですね、うん、昔のアップっていうのはもうスパイクが原則でしたもんね、うん、今は違うから人工芝いや人工芝でもスパイクで走ったりするんやから鳴らしとかなあかん覚えさせとかなあかん体にっていうだから肉腹にして故障の選手が、まあ、運動靴アップしてブラブラするけどいやいやグラウンドブラブラする時もスパイクを履いて玉拾いブラブラ歩いて、うん、足にこれちょっとずつ負担をかけて教えるっていうのは大事やでっていう僕、うんうん、今例えばコーチ監督になったとしても。それは実践します絶対ね鳴らしで絶対こうしてやるからこうやといっぺんにガッとや,やれへんやないですか、うん
、で今の選手不思議と2月からずっとやってきてこの辺でへばってきてパンクしたらなんでこんな時にパンクするの秋口になってきたら一番体ができて強い、うん、いい時やのにあいやもう,もうふくらはぎおかしいなっていつも思いますね。あんなんなったことないあちょっと張ってきたなってあるけど張ってきたら僕はあのあ言わなかったマッサージしたことないですよ足の肘はパンもちょっとこうやってもらうねあったんですが、うん、足マッサージしたことないトレーナーいやそんなせんねえせっかく作った足こんなんまた筋肉なくなったらあかんがな言いながらあの踏んでくれ言うたらね、うん、軽い人にトレーナー軽い方のトレーナーに後ろのもものところにこう乗ってもらってまあ30秒ぐらいそれがもう自分のマッサージで終わりです風呂入って割と長いのゆっくりあったかいの入って体ぬくめてでトレーナーのところ行ってもしあれやったら張ったなという時はポンポンポンと踏んでもうてもう鳥の治療終わりですうんもうほんまにどういうあ,のあれしましたかってもうそんな踏んでもらうだけうんちょっとそれは不思議不思議<笑>まあ普通年齢が重んでくると、うん、トレーナーの、ね、どこ行ってみんなマッサージ言うんですよ<笑>そんなんせっかく体こう作ったのに緩めたらあかんよって僕はせんかったです、うんうん、これはねみんな一生懸命走って結果こう肉作ってるのに張ってるんだけどあんまりこう取って取ってしまうのがええのか悪いのか分からんけどまたゼロから作らなあかんやん、うん、強くなっていかんやろだから次の日にあかんかったらそれに合わせてガッとやるんじゃないしゆっくりじっくりやっていってまた次の日に慣れてきたらまた今度強弱をつけてこうしたら鍛えられるのちゃうのっていうでもゴムみたいにこうならなあかんやろパツンというのはあかんやっていうねだからもう上ともどっちかやったら。賛成派なんやけど賛成もするけど反対やなどっちかやったらっていう、うん、だからよく言われたのは「バット振って力つけよ」ってこう言われたそれは一緒ですね「<笑>バット振ってお前な」でやっぱり先輩たち言ったらあれやけど昔の先輩はちゃんとやっぱりええこと言うたらおかしいけどちゃんと理にかなってるんです、うんまあ、野球うまくなるんだったら野球の中で実践してうまくなるっていうねだから僕あの盗塁もそうなんですが早い話試合の中で練習せえそれ試合の中で練習やるでフリーバッティングの練習ちゃうで試合向こうは必死になって放ってくるそれを打ちに行くんだからその中で試合やけど練習なんやっていう守っとってもそうやっていう試合で盗塁どうのこうのやる試合の中で練習せなあかんだから通りの中でスタートの切る練習は練習は何ぼでもアウトでも気持ちは全然違う試合になったらアウトになるといいスタート切りたいアウトになりたくない、ね、だからそれはもう集中してやるんですそれを試合の中で練習するスタートの切る練習をスムーズにやったらそれが本当の練習でそれはみんな身についていく、うん、練習の時の通りの練習なんかほとんど死ぬんやもん。大体ギャチャーはぴったし大体アウトになるのね大体気が入ってないですよね、うん、でやっぱほんまの<笑>、まあ、若い子ならオープン戦でのそういうものをアウトでもええからスタートの切らす練習をそういう試合の中で指すという西本さん行った時僕初めて行った時には「お前行,かない行っとこい」盗塁のサインやもうお前サインで動けんかったんですよ分かってもうサインもう1期目からもうどんどん行け。でサインこんなんやるの関係ないんですよもうい,いつ行ってもいいから「はよ行けはい動けんかったわね、うん、ほんでフルカウントになったのかな走ってベンチ帰ったら途端に怒られた「うん、何しゃねんお前走り言うとるやろ」って決めから言うとるやろかってスタート切れんかったんですよあのビビっちゃってあ,あのアウト嫌やからとかもうスタートはビビっちゃって動かんかったんですよはよ考えろそれから次は「はよ走って、まあ、ボールがそれでセーフになった最初はアウトになったそれからその年は終わりましたけどその次の年からパッと行った時にはアウトでも何度もちょっとぐらい送るとも行ってまい行ってまいやってるうちに離れやねあれは、うん、目でこういつまで目で見て反応する癖をつける目で動いて癖をスムーズに見とって切れる
それをやっていったら勝手にでき勝手にいったらおかしいけども切れるようになった、うん、であこれやばいなという時はもうちょっとやめるけどもこれだったら池江戸さんやったらもう7割ぐらいやって行けみたいな感じでそれでシーズン入ってなずっとしていくと今度3球目までに走らんかったら怒られて。お前2番バッターお前ポンポンとス,ス,ストライク取られたら何もできへんやろお前早やしたれ2番のバッターのことも考えてやばいって言われたのがだから僕1球目めちゃくちゃ多いんですよ1球目2球目までね走ってるやつが、うん、3球4球目でセーフになって怒られるわね早やしたらんかお前2番バッターはお前ドラムできへんやろでも3頭は少ないですよね簡単やったもんいやほんまかんでもうあれね何でも,もう面白いないでやっぱピッチャーと形成やってこうキャッチャーあるけど3頭はもうほんまに簡単でファーストはもう常にベースってる、うん、セカンドサードあのショートもう下がってもっと出れるし。入ってくる雰囲気もある程度近あ,あるなとかなんとなく分かるし牽制なんかキャッチャーのピッチャーのし仕草とか見て近いなとか分かるんですけどもう入った時にはもう大体リズムが一緒なんです長く持ったってその人はもうほっときゃいいし1234とかこういうリズムが一緒になってくるピッチャー忘れてねで簡単にあんまりできるから嫌やった。それで一回セカンドツーアウトでセカンドからあの走ってアウトになった時、うん、めちゃくちゃかかれたヒットで帰れるのは何で無理してそれでも誰かいろいろしてやめやもてそれからやめたんですよあんまり走れなかった担当の記者にえらい怒られて「そんなもんかかれたぐらいでお前何してんのお前いかんかい!」言うて、えー、担当記者に怒られて<笑>担当記者にな<笑>その時みんな先輩やからね、うんおい、お前何してんのお前行かんかいって言われてだからそれでもあんまりアウトなったらあきませんがなあかん時は行くけどあれそれでも百百一二三なんかその辺やってるんでしょうかね三頭百三十か四十ぐらいしてんじゃないですかああしかしここに写真あるけどこれ俺も知ってんだけど<笑>馬と競争どっちが早いかっていうそうそうあのちょっとお客さん来えへんからね、えー、これはもうあの営業がこれ近鉄かなデーゲーム土曜日かなデーゲームの時にお客さん来てくれへんからお客さん入れんのに馬と走ります<笑>競走馬と走ります言って。やってその時なんパ・リーグでそんなお客さん2万3千4千入ったんかなそんなことあれへんやっぱりビッグゲームでないと、まあ、それでお客さん来てくれて馬と走るいやいや言うてるところメジャーのバンプウイルス、はい、モーリーウイルスの息子を来てね、うん、で彼が走る言うからメジャーの選手走る言うたら福ちゃん走ってんねんって俺嫌やや。いやいやもう女にやめてもう,もう走るから頼む言われたよね社長言われたからせっかくねああやってみんなお客さん集めるために営業は考えたんやから言うからもうしゃあないでそんなもう走ってもまあ5秒かそこらやからまあ行きますわあいうで走った馬はあの人工芝居が滑ってねスタート滑って僕らもゆっくりビーッと行ってもうたんやけどまあお客さんあれだけ2万なんぼ急上普通の時なんか入れへんのに。まあ、まあ入ったからええかみたいな感じになったんですけどね。うん